Agora eu gostaria de convidar o consultor Rodrigo Leone, também do blog Vou Investir, e ele vai falar, vale a pena optar pela Previdência Privada? Bom dia, pessoal. É... Agradecer a todos pela presença, agradecer ao diário e a Caixa Econômica também pela participação. É, eu vou falar aqui é sobre, talvez, o principal objetivo do planejamento financeiro. Ele existe para a aposentadoria, existe para o futuro. O planejamento tem a ver com o futuro. Mas é interessante entender que, quando se fala em planejamento, eu não estou falando só em planejar, estou falando em gerenciar. Você vai ficar mais claro lá na frente, tá? Então, quando você ouvir falar em planejamento, entenda que é gestão, não só planejamento. Para responder essa pergunta aí, se vale a pena optar por uma previdência privada, é, dentro desse planejamento, dessa gestão em busca de uma tranquilidade no futuro, né? é preciso falar sobre o processo de gestão financeira pessoal, tá? as etapas desse processo de gestão financeira, entender onde é que esse planejamento para se aposentar se encaixa e onde é que a previdência privada se encaixa nesse planejamento e o que mais ela pode e em que mais ela pode contribuir, além de simplesmente ter o recurso lá na frente. Tudo começa com você avaliar seu status quo financeiro. Isso quer dizer que você precisa saber quem é você em relação ao dinheiro, como você está em relação ao dinheiro, sua situação financeira. Eu vou falar mais um pouquinho no próximo slide. Então, é saber como você é, quem é você em relação ao dinheiro, situação atual em relação ao dinheiro. Primeira etapa. Segunda etapa, aonde eu quero chegar? Quais são meus objetivos financeiros? Onde eu estou, aonde eu quero chegar? Daí você vai tratar, traçar seus planos, ações, né, os orçamentos para te levar de onde você está, status quo, para onde você quer ir, objetivos financeiros. Depois de traçar esse planejamento, esses planos, tem que executar. Tem que executar. Né? Planos não executados são só boa vontade. Né? É só sonho. Tem que colocar em prática. Colocar em prática pode ser você mesmo, pode ser com alguma empresa para colocar em prática. Né? Quando você só faz o um planejamento financeiro e termina por aqui, o máximo que pode haver entre consultor e consultado é o comprometimento do consultado em fazer. Né? Tá ok? Ao executar, é preciso acompanhar. Então, você tem que saber onde você está, um diagnóstico da sua situação financeira hoje, aonde você quer chegar, objetivos financeiros, um deles pode ser ter uma vida futura tranquila, né? É, planejar, traçar esses planos, executar e acompanhar, controlar, revisar sempre que necessário. Vou falar sobre um pouquinho desse, um pouco rapidamente sobre essas etapas todas aí para a gente chegar no caso da aposentadoria e no caso da previdência privada. Então o status quo financeiro é, eu tenho que saber, tenho que ter um balanço patrimonial da pessoa física. O que, que eu tenho de ativo, o que, que eu tenho de passivo? O que, que eu tenho de obrigações e dívidas de curto e longo prazo? O que, que eu tenho de investimentos, poupança, propriedades, caixa, disponibilidades, em conta corrente, em investimentos, em ações, em joias, em terrenos, em meus ativos. Né? Isso me dá uma informação sobre patrimônio líquido, que vai ser a diferença entre os ativos que eu tenho e as minhas obrigações, meu passivo. Tenho que fazer uma DRE, falou o Marcelo, no primeiro, 
primeiro bate-papo aqui. É um demonstrativo de resultados do exercício. Quanto é que entra todo mês, quanto é que sai todo mês. E se há um superávit ou se há um déficit mensal. Né? É preciso que você acompanhe seu fluxo de caixa. Né? E tem sistemas para isso. Né? Saber para onde está indo o dinheiro, para onde, de onde está vindo o dinheiro. E esse fluxo de caixa aqui vai municiar, são as informações para você gerar essa DRE. Além disso, você precisa conhecer sua tolerância a risco, seu perfil de risco. Tem que conhecer mais um pouco de valores, atitudes, seu comportamento, expectativas em relação a dinheiro. Tá? Tem uma frase interessante do professor Jurandir Macedo, que ele disse que o dinheiro é um ser carente, ele vai para o bolso, né? vai para quem cuida mais bem, cuida melhor dele. Né? Se você não cuida, outro cuida. Né? Então, é, tem tudo a ver com os seus valores em relação a dinheiro. Se você é uma pessoa consumista, se você é sovina, é preciso... É um autoconhecimento financeiro, está supor. Quem é você em relação a dinheiro? E aí há todos os testes, questionários, quantitativos para gerar essas informações. Objetivos financeiros. Há objetivos primários, mais importantes, e objetivos secundários. Há objetivos de curto, de médio e longo prazo. Um ponto importante em relação aos seus objetivos é a diferença entre querer e precisar. Às vezes a gente compra alguma coisa simplesmente porque quer comprar, e não porque, porque precisa comprar. A ideia de mudança de hábito financeiro é você consumir ou você investir porque você precisa, não porque você simplesmente quer. Sem objetivos financeiros bem definidos, bem formatados, é impossível gerenciar os recursos efetivamente. Tem que saber onde eu estou, aonde eu quero chegar, para poder gerenciar efetivamente esses recursos. Investir por investir, porque acho bonito. Uma cliente uma vez disse que queria ter na conta, acho que era 10 ou 20, a ideia era que tivesse 10 milhões de reais na conta. Disse, por que você quer ter esse dinheiro? Não sei, eu acho legal ter esse dinheiro na conta. Só... Eu também acho legal. Né? Sim, não. Olha só. Em relação a objetivos financeiros, tá? é, é, dentre aqueles objetivos primários, o mais primário de todos é recuperação do seu padrão de vida. Antes de você pensar em aposentadoria, antes de pensar em investimentos, antes de pensar em seguros, antes de pensar em controlar seu gasto, tem que recuperar seu padrão de vida. E aí você vai buscar ter de volta seu crédito na praça e pagar suas dívidas tá ok? resolvido a recuperação do padrão de vida vamos nos preocupar em manter padrão de vida hoje porque veja que se você não recupera padrão de vida você não vai manter porque a dívida vai afundar cada vez mais né? então quero manter padrão de vida hoje para manter padrão de vida hoje eu tenho que controlar o caixa essa questão da DRE, que falou o Marcelo, tenho que gerenciar o meu crédito. O cartão de crédito é um vilão, é um vilão para quem não sabe usar. Cheque especial é um vilão, é um vilão para quem não sabe usar. São créditos que, se bem administrados, são importantes dentro de um planejamento, uma gestão financeira. Né? Vale mais a pena você entrar no cheque especial por 10 dias do que você tomar um empréstimo por 6 meses. Que tem para quê? Se eu sei quando eu vou entrar e quando eu vou sair, é um recurso interessante de especial. Para manter padrão de vida, também tenho que me proteger contra riscos. Já há essa minimização aí. A previdência privada é uma forma de minimizar esses efeitos. A gente falou já aí nos 10%, ao invés dos 15%. Se for no longo prazo, se for no curto prazo, é 35%, dependendo do regime. Né? 
Então, para manter o padrão de vida, tem que tomar conta de controlar a caixa, de gestão de crédito, de riscos, contingências em mercado e tributação. Resolvi o um padrão de vida hoje, vou tomar conta do padrão de vida dos meus dependentes. Antes de me preocupar com o meu futuro, eu tenho que tomar conta do padrão de vida se eu morrer. Tá certo? Se eu morrer, tem que estar seguro. Aqueles que dependem de mim têm que estar seguros. Então, eu vou fazer seguros também de vida, por exemplo. Tá? Faz parte do planejamento da gestão financeira, contratação de seguros. Pelo menos enquanto você não tem aquela grana suficiente para cobrir qualquer eventualidade. Né? Uma vez a sua, a sua morte seguro é um seguro. Né? Algo que você compra que não quer usar, mas está segurado. Né? Vou planejar a educação dos meus filhos. Não tenho que me preocupar com que assim, com eles poderem se manter por conta própria, porque eu já planejei a educação. Posso contratar seguros para a educação. Né? E me planejar para a sucessão dos meus bens. O meu patrimônio tem que ser passado para os meus dependentes, no meu caso da minha morte, com a menor dificuldade possível, em termos de inventário, em termos de custos. Né? Previdência privada é um mecanismo de sucessão. Certo? O dinheiro seu vai diretamente para o beneficiário. Não entra, em, não entra em inventário. Tá? Então, em todos esses custos de economia, de inventário, que são... Você ter essa previdência, além de ser uma boa, um, uma boa modalidade para se aposentar, também serve como minimizar a tributação e serve para sucessão. Muito bom. Resolveu a questão dos seus dependentes, você vai agora tomar conta do futuro de vocês. Né? E aí vai entrar a aposentadoria, né? e aí vai entrar a, sua, a proteção daquilo que você já tem, o seu patrimônio líquido. Você pode fazer é, é, blindagem patrimonial, ter holding familiar, né? contratar Previdência, investir por conta própria. Alguns vão depender do governo, quem está no regime, é, regime próprio de previdência, já, pelo menos já tem alguma grana garantida, né? E mais alto, né? Só está no regime de previdência geral, né? Já é, tem uma queda gigante de, de renda. Aqui vai entrar a aposentadoria. Depois de eu recuperar o padrão de vida, manter no presente, manter nos dependentes, manter no futuro, pô, aí que eu vou manter no futuro, planejando minha aposentadoria. E depois de manter, aí eu posso pensar em melhorar meu padrão de vida hoje e no futuro. Aí eu vou consumir, quando já tiver resolvido a minha parte. Posso consumir, posso comprar o que quiser, posso viajar, tá? investir para ter mais renda, mas bem depois. Aonde eu quero chegar, os objetivos, como eu vou chegar lá? São meus planos. Né? Traçar planos é saber o que eu preciso para chegar lá, né? quanto eu tenho que investir, que taxa eu tenho que buscar, né? quais são os meios se vai ser previdência, se vai ser ação, se vai ser renda fixa, se eu vou comprar imóveis, se eu vou trabalhar mais, se eu vou, se eu vou me segurar, e quais são as estratégias. Escolhi os meios, escolhi que eu vou trabalhar com ações, como é que estratégias eu vou utilizar? Eu vou fazer como broker mesmo, eu vou contratar uma mesa, eu vou trabalhar com operações estruturadas, eu sou um cara que trabalha com opções também, fazer operação de long short, long short não sei, tem que escolher. Vou diversificar, vou ter uma carteira para giro, uma carteira de longo prazo, estratégias. Em relação a planos, tem duas, 
duas, assim, dois embates interessantes aí, né? Eficácia versus eficiência. Então, os meus planos devem ser eficazes e devem ser eficientes. Ser eficaz é, eu vou conseguir atingir meu objetivo. Eu quero chegar lá. Ser eficiente é, eu vou chegar lá, porque eu fui eficaz, mas eu vou chegar lá sem tanto sacrifício. Claro que tem que ter sacrifício. Mas se eu tiver planejado, eu vou minimizar o sacrifício. Eu vou usar os recursos de forma coerente. Né? São os meios para chegar lá. Eu não vou chegar lá sem poder tomar meu chupinho, sem poder ir ao cinema, sem poder fazer uma viagem. Se eu me planejei, dá para fazer tudo isso aí. Né? Outro ponto importante é o desperdício versus supérfluo. Desperdiçar é quando você compra sem que você precise. O supérfluo você compra porque ele traz qualidade de vida. É importante que nesse planejamento você mantenha sua qualidade de vida, seu bem-estar. Senão é um sacrifício de 30 anos. Para que você sacrificar 30 anos agora para viver 30 anos bem depois? Você tem que viver bem o tempo todo. Viver melhor lá na frente. Tá? Eficácia é fazer a coisa certa. Fazer o que deve ser feito para chegar lá. Isso foi eficaz. Eficiente é fazer a coisa da maneira certa. É fazer a coisa certa. É fazer a coisa corretamente. E pelos melhores caminhos. Planejar é apenas um item da gestão financeira, como a gente falou mais cedo. Né? Plane... Gestão financeira significa você avaliar, diagnosticar, planejar, orçar, executar, controlar, revisar. Tudo isso é gerenciar, tudo isso deve fazer parte do processo de gestão financeira. Se eu estou me preocupando com a aposentadoria, eu tenho que me preocupar com a gestão da aposentadoria, não só com planejar. Desde que você entenda que planejar é tudo isso. Né? É, e para todas essas etapas aqui é preciso medir. Eu tenho que ter instrumentos de medição de desempenho. Eu, o meu balanço patrimonial é uma medição, a minha DRE é uma medição, perfil de risco é uma medição. Os índices todos que você pode utilizar para medir a evolução de onde você está para onde você quer chegar são informações quantitativas. É preciso medir para chegar lá. Eu só medindo você pode acompanhar. Eu sei que estou no caminho certo. Se eu desveio um pouco, eu tenho que voltar para aqueles trilhos. Tá? A gente tem lá na... A gente tem lá na... Lá na empresa um um instrumento chamado BSC, que é o Balanço Scorecard, para a pessoa física. É um instrumento de medição de desempenho, avaliação de desempenho, acompanhamento desse seu plano. Eu já executei, agora estou acompanhando. Status quo, objetivos, planejei, executei, eu tenho que acompanhar. Né? Por que tem que acompanhar? Porque esse processo todo, nesse, nessas etapas todas do processo, eu posso ter meu status quo que mudou. De repente ganhei uma herança, casei, tive filhos, mudou minha situação no momento. Né? Eu posso ter objetivos diferentes, mudou meus objetivos. Eu tenho que acompanhando, sabe se ainda, aquele plano ainda está servindo. E o próprio ambiente macroeconômico muda. Né? Você tem que acompanhar isso tudo para saber se o seu plano, se está fazendo, ainda é o que deve ser feito. Para você continuar sendo eficaz. Isso aqui é um exemplo só das várias perspectivas que a gente trata nesse, nesse instrumento aí. Então, é, é, e você tem uma nota final se eu estou bem ou se eu estou mal na busca dos meus objetivos. Quão, quão perto eu estou do 100% de atingir todos os meus objetivos em relação a controle de caixa, em relação a me aposentar, em relação a tributos, em relação a patrimônio, em relação a investimentos, educação, contingências, 
por tudo aquilo que é tratado dentro da gestão financeira pessoal. Né? Acompanhar todas as perspectivas. Isso aqui, eu acho que já está todo mundo mais descontraído, dá para contar essa piada. Tá? Se fosse o Marcelo que começou, né? todo mundo aí no meio tenso. Mas eu acho que o Marcelo é um cara sensacional e né? todo mundo relaxou. É... Essa aqui é a história para ressaltar que só planejar, não planejar como eu quero que vocês entendam, planejamento como gestão. Planejar e esquecer, e não ficar atento ao que está acontecendo, não acompanhar, só planejar não basta. Porque você pode perder oportunidades e aí as ameaças também podem atrapalhar todo o teu, teu esforço, né? Vocês conhecem a historinha da cigarra da pulmão. Conhece a nova historinha? A versão da internet? Conhece? Mas eu já, eu já contei essa, essa historinha também lá em outras palestras. Mas enfim, é, eu, quando eu falar pi, vocês saibam, saibam que é porque eu não posso falar o que deveria ser dito. Tá? A cigarrinha estava tá cantando, tocando, dançando e a cigarra formiguinha trabalhando. Verão, primavera, outono. Né? Como, como no, na fábrica do La Fontaine, a original. É, La Fontaine que escreveu um francês, 1800, alguma coisa, sei lá, a história original da, da cigarra da formiga. Então estava lá a formiga trabalhando, cigarra cantando, se divertindo. Chegou o inverno, a, cigarra, a formiga está lá dentro do seu formigueiro e bate com todo o estoque de comida, tudo quentinha bate na porta dela alguém. Né? Ela vai abrir e já sabe que quem bateu na porta é a cigarra, porque ela leu a história do La Fontaine. Né? Ela já abre a porta já para esculhambar a cigarra. Só que quando ela abre a porta, ela vê a cigarra toda de terno, chapéu de couro, cha chapéu, chapéu de couro não, chapéu de couro, sapato de couro, de jacaré, aquelas cartolas de rico, né? né? Atrás um, uma limusine com chofé. Essa formiguinha disse: O que houve, esse cara? Essa formiguinha, poxa, você naquela. Né, estava lá trabalhando, sem flexibilidade nenhuma, só focada naquilo ali, sem olhar para as oportunidades, né? Você não viu o momento que chegou um empresário americano, me viu cantando e dançando e gostou. E me levou lá para os Estados Unidos. Eu gravei um CD. Já fiz até parceria com o Justin Bieber. Então isso estourou, estourou. Uma parada de sucesso. E agora vamos gravar o DVD. Fazer uma turnê mundial para gravar o DVD. E a primeira parada na França, em Paris. Eu vi aqui que alguma coisa de Paris. Né? A família de Sofo, Cigarrinho, se você encontrar um tal de La Fontaine em Paris, você manda ele para. Reforçar, só que planejar. Se você não acompanhar, não adianta. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Entrando aqui em aposentadoria, realmente. Então, para a gente traçar esse planejamento para aposentadoria, eu tenho que tomar conta, tenho que avaliar o status quo, com saber a idade atual, quando é que você pretende se aposentar, qual a sua longevidade, expectativa de sobrevida, quanto você espera viver depois de aposentado, né? Qual é o seu comportamento financeiro em relação a valores, atitudes, né? Renda mensal se aposentar, qual você vai ter, qual você pretende ter, patrimônio, patrimônio líquido que você pretende ter e por que você quer ter aquele patrimônio ao se aposentar, né? Que despesas você vai ter ao se aposentar? Vai ter, não, vai ter plano de saúde, seguro de vida, né? algumas contingências, tá? você ainda deve é, 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 tomar conta, aluguel ainda vai ter, gastos com os filhos, né? então tem, tudo tem que ser previsto agora. Quanto é que você pode desembolsar hoje para esse plano de aposentadoria? Você aceita diversificação, aceita correr risco? 
aceita a renda variável, né? Então, o que eu estou traçando, estou entendendo quem é você e onde você quer chegar, e por que você quer chegar lá, e quando você quer chegar lá. Né? Você aceita correr risco? Quanto é que você tem que buscar de taxa, de rendimento, para alcançar o que você quer alcançar de patrimônio ou de renda futura? Né? Devo buscar o quê? Os vilões desse planejamento. Inflação. Vilão porque você não consegue fazer previsão de inflação para esse ano, quem dirá para 30, 20 anos. Né? Então, uma ideia para você desviar ou minimizar o efeito da inflação nesse planejamento para se aposentar é você diversificar com instrumentos atrelados à inflação, como falaram aqui. Tanto o, o, o Luiz como o João. Né? Há instrumentos, tesouro direto, renda fixa, que são atrelados à inflação. Remunera a inflação mais um pouquinho. Então você pode diversificar sua carteira de investimentos com esses instrumentos atrelados à inflação. Outro vilão são as estimativas de gastos. Quando, quando é que... A gente não sabe nem quanto é que gasta hoje em dia, quem dirá daqui a 30 anos, né? Então, é legal você fazer uma estimativa de gasto e uma, uma, uma conta superior. Se se acha que vai gastar 10, faz uma conta para gastar 12. Né? Outro ponto importante, outro vilão, dificulta o planejamento é a longevidade. Você quer se aposentar aos 65 anos, 70 anos e vai viver até quando? Né? Até 90, até 95, até 100. Tem que estabelecer um prazo de usufruto né? para poder fazer a conta de quanto depositar hoje. E aí, é uma, você não sabe quando vai viver. Aí vocês planejam para viver 25 anos, viveu mais que não vai se matar. Né? Então faz uma cota superior. Se você para viver 25 anos, foi para 30 anos. Quem se planejou mais ou menos bem planejado foi um, 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 uma, uma, uma história verídica, que é do Jorginho Ging, né, lá no Rio de Janeiro. É um playboy da década de 40, 50, da família Guinle, que era dona do Copacabana Palace, somente, né? e de outras indústrias textos, né? enfim, eram os mais ricos do Brasil na época. Né? E ele se planejou para viver até os 90 anos, se não me engano. Ia gastar tudo até. Eu vou gastar tudo até 90 anos. Mas quando chegou 90 anos, não morreu. Aí teve que viver de favor. Né? Mas estou vivendo, claro que o favor do Copacabana na Barra, se vivia de favor, né? E comia lá no Cipriano, não falava nada, na Barra, se também de favor. Mas de uma maneira dava de favor, porque errou na longevidade. Né? Armadilhas. Começar muito tarde é uma armadilha. Eita, está acabando o tempo já mesmo. Começar é uma armadilha com essa tarde, né? Como esse quanto antes, melhor. Contribuir com pouco e não arriscar demais. Enquanto você está jovem, dá para arriscar mais. Os aliados, juros compostos, quanto mais tempo, né, um pouquinho mais a taxa, aumentou um pouquinho mais a taxa por mais tempo, você vai ter um rendimento muito maior lá na frente. Possíveis aliados, planejamento tributário, você otimizar, postergar o pagamento de impostos. Então, como falou o jogo, previdência não tem que ter cotas. Previdência você pode pagar só 10% lá na frente de, 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 de imposto de renda. Então faz parte dessa composição de investimentos. Dados do IBGE, apenas 1% da população se sustenta com a aposentadoria do regime geral CLT. Né? Há três maneiras de você tratar da sua aposentadoria. Regime geral, previdência oficial, investir por conta própria ou contratar uma previdência complementar. Tá? 
a previdência social é uma parte do planejamento e nunca deve ser a única. Tá? É preciso que você tome conta do seu futuro. Bruna, tem mais alguns slides aqui. Não, tem mais dois slides. Bruno, tem mais dois minutos, mais um. Então, aqui só em relação à previdência privada, tá? É, o que levar em conta ao escolher esse plano? Eu comecei a falar demais, eu não sou de falar, eu sou, eu sou matemático, não é para fazer conta, né? De... Mas enfim. Você vai escolher um PGBL ou um VGBL, ou vai escolher a tabela regressiva ou a tabela progressiva, né, em função de algumas premissas, do tipo de declaração, da sua renda e do horizonte de tempo. Tá? Então, se você está muito próximo de se aposentar, você vai escolher o regime tributário. Tabela progressiva. Você vai pagar menos imposto. Você está muito longe, e é o, esse é o propósito, você tem que buscar uma tabela regressiva para chegar a pagar só 10% lá na frente. Tá? Se você contribui, se você... Se você, se você declara, né, faz aquele ajuste anual via uma declaração simplificada, vale mais a pena você comprar ou adquirir o VGBL. Se você faz a declaração completa, um PGBL, porque te dá a chance de é, 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 empurrar para frente até 12%, né, diferir até 12% da tua renda tributária bruta. Se por acaso você vai contribuir com mais que 12%, dá para fazer um balanço entre o PGBL até 12% e colocamos um pouquinho em VGBL. Mas tudo isso aí depende do seu status quo, depende dos seus objetivos. Se eu também estou querendo trabalhar sucessão, vale a pena já pensar em previdência. Né? Não é só aposentadoria a previdência. Então, se você... É... Eu vou ter que mostrar para vocês a tabela toda de, de, da, da, do regressivo e do progressivo. Se você tem rendas tributáveis, a indicação é um PGBL. Se você tem rendas com tributação exclusiva ou rendas isentas, tributação, a indicação é VGBL, tá? Isso aqui vai estar para vocês disponibilizado, né? Além disso, fiquem atentos aos seguintes pontos. Taxa de carregamento, quando você põe 100 reais na previdência, tem alguns, algumas instituições já levam 5, 10 reais, desses seus 100 reais, que você coloca 10, só coloca Troca 100, mas se já 10, já fica de taxa de carregamento. Taxa de gestão. Rentabilidade média desse fundo de previdência. Né, o histórico desse fundo. Seu perfil de risco. E uma gestão ativa versus gestão passiva. Se você vai entrar num fundo de previdência, vale a pena você optar por fundos que tenham gestão ativa. Você vai pagar um pouquinho mais de administração mas você vai ganhar nesse rendimento, como falou o Diogo. Tá? Taxa de administração versus carregamento, no curto prazo, carregamento é pior. Está te consumindo já 10%, 5%, mas no longo prazo, isso aqui pesa muito mais, a administração. Tá? A sua dúvida é sobre ele, né? Isso aqui pesa mais, mas deve ser compensada com essa gestão ativa aqui. Porque se isso aqui vai pesar mais e não for compensada, porque essa taxa aqui é em cima do patrimônio todo, não é em cima do rendimento, não. Então, se você tem mil lá, vai pagar 3% em cima de mil. Quando você tiver 100 mil, é 3 por ano em cima de 100 mil. Não é em cima do rendimento, é em cima do todo. Tá? Você não acha que o carregamento é pior do que a administração? Não. No curto prazo, é. No longo prazo, só se fazer a continha, você vai ver. Isso acontece com o isso é, pois é. É só. Não, o carregamento. Você vai contribuir 
Quando você colocou uma vez, entrou. Depois, naquele valor que você colocou, 100 reais, né? Já, já, já te tirou 5 reais, tá? É, é... Esses 95 que sobraram vão render para 195. Não vai, em cima, não vai ter mais taxa em cima desse 95. Mas vai ter 100 administração em cima dele. Entendeu? Eu tenho uma tabelinha, você me pode me manda. Quem tiver dúvida, me passa um e-mail. Tá aí, ó, meus, meus, meus contatos. Passa um e-mail para mim que eu te passo a tabelinha para você dar uma olhada. Quanto fica agravado a administração no longo prazo? Por isso deve ser compensada com a, a gestão ativa, para ter mais rentabilidade. Pessoal, obrigado. Desculpa a brincadeira, as piadas. Vamos então abrir para uma pergunta para o Rodrigo. Já que ele já respondeu aqui algumas, quem gostaria de perguntar? Alguém? Uma, um por vez, um por vez, um cada vez. Ninguém? Bom, então. Obrigada. Temos ali. É, eu tenho uma dúvida aqui. Manuel, Luciano. É, eu sou autônomo para, é, pelo INSS. Certo? Eu não sei se falou nessa tema complementar. Eu pergunto que é a previdência privada. É importante para me ajudar, já que a outra não, não me garanta o rendimento muito alto, sei lá. Falar sobre isso, a necessidade dessa previdência privada ter dois. A previdência oficial, privada complementar, né? Ela é parte do seu planejamento, mas não é a única. É um único instrumento. Você simplesmente com a previdência oficial, a menos que você seja federal, né, assim, do regime próprio, né, aí dá, você não mantém ainda o, 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 o salário dos professores, juiz, de militar, são outros, são, outros, são outros regimes, né? Mas não vai cair demais. Se você ganha 10 mil, vai ganhar 3 e pouco. É verdade. Mas é, é importante eu ter essa. Aí, exatamente. Dá uma pesquisa nesse tipo. Obrigado. Tem que ter essa complementariedade. Obrigado, hein, pessoal.